नैक्स्ट दींप मेरे एक्सएल ओपन चेयर फस्ट एक्सएल ओपन चेयर ओके इन जनरल अड़गे दाटो मैक्सीम रहा फस्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मेथड्स आर दू ओपन एक्सएल अंत एन मेथड्स मैं ओपन एक्सएल क्वेश्चन एक्सएल अंत मैं एक्सएल ओड पवर पाइंट ओके मैं एक्सएल ओपन चेयरेंटे एन विधाल एक्सएल ओपन फस्ट मन वे स्टार्ट बटन के स्टार्ट बटन क्ली मन की लिस्ट वस्तु दी एम एस आफी एम एस आफी एम एस एक्सएल क्ली मन की एक्सएल ओपन अभी वन प्लस सैकंड प्रोसीजर एंटे रन के अंत रन ओके इमूल रन स्टार्ट रन अलाच्छे लेदे कीबोर्ड विंडोज लोग सिंबल ओके विंडोज सिंबल प्रति दी विंडोज लोग प्रेस आ प्रेस कांबिनेशन की प्रेस रूस प्रेस इधर प्रेस वे साफ प्रेस हाँ विंडोज लोग विंडोज लोग प्लस आर ओके विंडोज लोग आर प्रेस रन सें अदे विंडोस दसएल टाइम नैक्स्ट वन वे सी सो एक्सएल टाइप अलागे लेकिन नैक्स्टर डेस्टा रईट क्लीक प्रेस जनरल एक्सएल शार्ट कट आई वस्तु अटे ओड एक्सएल अभी लिस्ट आफ नैम्स वस्तु दसएल सेल अलगे ओपन इधी एक्सएल ओपन चेयर की मन की डिफरेंट नंबर्स ओके नैक्स्ट वन इक ए विंडोकना ओपन चेसन तरह स्क्रीन डिस्प्ले पार्ट नई मेन इंपारटेंट इंको ओके अरे नेम्स एंकंटे इनको डेस्टापे डेस्टापे अटे मैं स्क्रीन विंडो ओपन चेयर मैं स्क्रीन एक् पर्सन इपू आफी पर्सन के कंप्यूटर आपरेट मतलब नेम्स अंदर फैल का ओके ये फैल डेस्टापीदा फैल उ का इपू वन अवर टू अवर्स अतु फैल पंप ले मल्ल फोन एंक पंपे डेस्टापे एक् कन पड़ता दिन को नेम्स इधी प्रॉब ओके कबड्डी दी मन की नेम्स मेन इंपारटे इन फस्ट ये विंडो ओपन चेसा फस्ट विंडो ओपन चये फस्ट इन ए विंडो ओपन चो आंडो नेम डिस्प्ले 
అంటే ఏ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తారో అప్లికేషన్ నేను వస్తుంది అంటే కొన్నిటికి రాదు ఇప్పుడు రీసైకిల్ పిన్ కానీ అంటే అంటే ఇప్పుడు విండోస్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇలాంటివి కదా వాటికి డిస్ప్లే అవుతుంది ఇంకా మిగతా మీరు ఏ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలి ఓడ్ కానీ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఓపెన్ చేయండి మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ నేమ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేసిన అప్లికేషన్ నేమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది కాబట్టి టైటిలే కదా అప్లికేషన్ కదా కాబట్టి ఈ లైన్ మొత్తాన్ని ఏమంటామంటే టైటిల్ బాగా అంటే ఓకే బార్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది కాబట్టి అంటే స్ట్రిప్ లాగ్ అంటే దాని మనం బార్ అని అంటాం దట్ ఈస్ టైటిల్ బార్ ఇప్పుడు టైటిల్ బార్కి మీరు రైట్ సైడ్ కానీ వస్తే ఇక్కడ మనకి త్రీ బటన్స్ మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ క్లోజ్ అంటే విండోని కంట్రోల్ చేయడం మినిమైజ్ చేయడం మ్యాక్సిమైజ్ చేయడం క్లోజ్ చేయడం నెక్స్ట్ మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే అంటే విండోకి వచ్చి ఇప్పుడు మనకి ఇది ఓడి కాబట్టి ఓడికి సంబంధించి ఉంటుంది మామూలుగా విండో అయితే ఏమవుతుందంటే మీకు ఆ విండోని కంట్రోల్ చేయడానికి మళ్ళీ సంభవిస్తుంది అంటే మీకు రైట్ సైడ్ ఉండేది ఏంటంటే మూడే మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ క్లోజ్ ఉండదు మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేసిన విండోని మూవ్ చేయొచ్చు కదా ఓకే మరి మూవ్ చేయాలంటే అదేంటి కంట్రోలే కదా నెక్స్ట్ విండో సైజ్ మార్చవచ్చు కదా మరి అది కూడా కంట్రోలే కదా అంటే ఇవన్నీ అంటే మనకి కంట్రోల్స్ ఏమేంటి మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ క్లోజ్ మూవ్ అండ్ సైజ్ ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ కంట్రోల్స్ ఏమవుతుందంటే మీకు విండోకి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది అంటే విండోకి లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు ఒక స్మాల్ బటన్ ఇస్తాడు ఆ బటన్ క్లిక్ చేయగా మీకు ఆ కంట్రోల్ బాక్స్ వస్తుంది దానికి కంట్రోల్ బటన్ ఓకే ఇది ప్రతి విండోకి మీకు లెఫ్ట్ రైట్ ఈ రెండు కంపల్సరీగా ఓకే మీకు ఎస్పెషల్లీ మెయిన్ ఇప్పుడు దీంట్లో మీకు ఉండదు ఎందుకంటే ఇది ఎంఎస్ ఫోర్కి రిలేటెడ్ కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్గా మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇస్తాం ఓకే మీకు అది కావాలని చూపిస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ఇది చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు నోట్ ప్యాడ్కి ఇక్కడ సింబల్ ఉంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేయండి ఓకే రీస్టోర్ మూవ్ సైజ్ మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ క్లోజ్ ఓకే ఇవన్నీ దేనికి మనకి విండోని కంట్రోల్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ దీనికి కంట్రోల్ ఆప్షన్స్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు దీనికి బాటంలో వచ్చి మీరు ఏ అప్లికేషన్ అయితే ఉపయోగిస్తున్నారో ఆ అప్లికేషన్లో ఏమేమి చేయడానికి పాసిబుల్ ఉంటుందో మరి ఆప్షన్స్ మొత్తం కావాలి ఇప్పుడు నేను ఎంఎస్ కోడ్ ఉపయోగించాలంటే మరి దాంట్లో ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయో నాకు అన్నీ కావాలి కదా ఇప్పుడు అవన్నీ మీకు స్క్రీన్ మీద మొత్తం డిస్ప్లే అయినా అనుకోండి అప్పుడు స్క్రీన్ సరిపోద్దు సరిపోతుంది దట్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లం సెకండ్ వన్ ఇప్పుడు మీకు లిస్ట్ మొత్తం స్క్రీన్ మీద ఉన్నప్పుడు ఏది ఎక్కడ ఉందో అయితే కావాలంటే కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ కష్టం కదా అందుకని వాడు ఏం చేశాడు ఉన్న ఆప్షన్స్ మొత్తాన్ని యూజర్స్ని బట్టి డిఫరెంట్ కేటగిరీగా డివైడ్ చేస్తాడు ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు మెనూ కార్డు ఇస్తాడు మెనూ కార్డు ఎలా ఉంటుంది కేటగిరీ వైజ్గా ఉందా లేదా అది ఇప్పుడు కేటగిరీ వైజ్గా డివైడ్ చేయకుండా మొత్తం కలిపిస్తే ఏ ఐటమ్ ఏదో తెలియదు కదా ఓకే ఇప్పుడు దాని ఐటమ్స్ మనకి ఏది వైజ్ అని ఆన్ వైజ్ అంది తెలియదు ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఏం చేస్తున్నాడు ప్రతి దానికి కేటగిరీ వైజ్గా ఇచ్చాడు ఓకే అక్కడ అంటే మనం క్లిక్ చేయలేదు అన్న దాన్ని మెనూ కాబట్టి మొత్తం డిస్ప్లే అవ్వదు ఇవి ఇక్కడ అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసేటానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి వాటిని ఏం చేస్తాడు మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉందో మెయిన్ కేటగిరీ పెట్టేసి దాని లోపల ఆప్షన్స్ ఏమన్నాయి ఆప్షన్స్ మొత్తం దాని అంటే ఇప్పుడు దాంట్లో మనకి మెయిన్ ఉంటాయి కదా ఏదో ఐటమ్స్ ఆ మెయిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమన్నా అంటే మెయిన్ మెనూ ఐటమ్స్ అంటే అవన్నీ మెనూనే కదా ఏది మెయిన్ కాబట్టి మెయిన్ మెనూ ఐటమ్స్ ఈ మెయిన్ మెనూ ఐటమ్స్ ఎక్కడైతే మనకి డిస్ప్లే అవుతున్నాయో బార్ మీద ఆ బార్ ఏమంటామంటే మెనూ బార్ దట్ ఈస్ మెయిన్ మెనూ బార్ అని ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎక్సెల్లో వచ్చేసరికి మనకి మెయిన్ మెయిన్ ఐటమ్స్ ఏమేంటి హోమ్ ఇన్సర్ట్ పేజ్ లెవర్ ఫార్మ్ లాస్ డేటా రివ్యూ వ్యూ మీకు ఎంఎస్ ఫోర్లోకి వెళ్ళినా మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ ఇయ్యే వస్తుంది 
మీకు ఓడ్కి ఎక్సెల్కి మీకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ టూ ఆప్షన్స్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ అండ్ డేటా మీకు ఎంఎస్ ఫోర్లో ఈ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో మీకు వేరే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇంకా మిగతా ఏంటి సేమ్ అక్కడ హోమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ హోమ్ అక్కడ ఇన్సర్ట్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఇక్కడ పేజీలో ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ పేజీలో ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ రివ్యూ అక్కడ రివ్యూ వ్యూ వ్యూ సేమ్ సేమ్ మీకు మారేది ఈ రెండు మాత్రమే మార్క్స్ ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ డేటా వచ్చి ఎక్సెల్కి రిలేటెడ్గా వస్తుంది అక్కడ వచ్చి మీకు విండ్ ఎంఎస్ ఓడ్కి రిలేటెడ్గా ఇస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మీకు హోమ్లో ఏమన్నా ఇప్పుడు మీకు హోమ్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మీకు ఆ హోమ్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ మొత్తం మీకు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ విత్ సింబల్స్తో ఇక్కడ ఒక బార్ మీద డిస్ప్లే చేయచ్చు ఓకే హోమ్ ఇచ్చాడు హోమ్లో ఆప్షన్స్ ఏమన్నాయి ఆ మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఒక బార్ ఇచ్చేసి ఆ బార్ మీద ఉన్న ఆప్షన్స్ విత్ సింబల్ అండ్ నేమ్స్తో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఓకే ఇప్పుడు ఈ బార్ మొత్తం మీద మనకి హోమ్కి రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ బార్ మొత్తాన్ని ఏమంటా అంటే ప్యాలెట్ దట్ ఈస్ టూల్స్ ప్యాలెట్ అనమాట లేదా ఐకాన్స్ ప్యాలెట్ అంటే ప్రతి దానికి ఉంటాయి ఓంకు ఉంటుంది ఇన్సర్ట్ ఉంటే ప్రతి దానికి ఉంటుంది ఆ బార్ మొత్తాన్ని కలిపి ప్యాలెట్ అనుకు టూల్స్ ప్యాలెట్ అనొచ్చు ఐకాన్ ప్యాలెట్ అనొచ్చు లేదా దానికి ఇంకొన్ని ఏమైనంటే రిబ్బన్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఈ మెయిన్ మెను ఐటెంలో ఉన్న ఈ సబ్ ఐటమ్స్ మీకు ఇలా డిస్ప్లే అయితే యూస్ఫుల్ అంటే బాగుంటుందో లేదా ఇందాక మీకు నోట్ ప్యాడ్ చూపించారు ఇప్పుడు నోట్ ప్యాడ్లో మాకు అలా లేవు చూడండి మీకు నోట్ ప్యాడ్లు ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్లో ఏమున్నాయి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా కనబడతలేదు మీకు ఫైల్లో ఏమున్నాయి చూడాలంటే ఏం చేయాలి ఫైల్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్లిక్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్నాయి కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే ఈజీయా లేదా ఇప్పుడు ఎంఎస్ ఫోర్లో ఉన్నట్టు అలా ఉంటే ఈజీనా ఓకే అంటే మీకు ఫస్ట్ నుంచి మీరు ఉపయోగించింది అలా కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు అలా ఉంటే మీకు అది ఈజీ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఓల్డ్ డేస్లో మీకు ఏంటంటే ఎంఎస్ ఫోర్ కానీ వీటిలో ఏంటంటే మీకు ఆప్షన్స్ ఇలా ఉండేవి మీకు అలా ఉండేది కాదు అంటే మీకు చేంజ్ అయింది ఎక్కడి నుంచి అంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి మీకు స్క్రీన్ మార్పోయింది ఓకే అంటే మీకు విత్ సింబల్స్తో మీకు సబ్ ఆప్షన్స్ కూడా డిస్ప్లే చేస్తాయి మీకు టూ థౌజండ్ సెవెన్కి బిఫోర్ వెళ్ళారనుకోండి అంటే టూ థౌజండ్ సెవెన్కి బిఫోర్ ఏముంది ఎంఎస్ ఆఫీస్లో టూ థౌజండ్ త్రీ నెక్స్ట్ దాని బిఫోర్ ఇంకోట టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఓకే టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ మీకు టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి మార్పే టూ థౌజండ్ త్రీ వరకు ఏంటంటే మీకు మీకు మెనూ అంటే ఈ విధంగా వచ్చు ఇప్పుడు ఈ విధంగా అలవాటైన వాళ్ళకి టూ థౌజండ్ సెవెన్ వచ్చేసరికి ఏమంటే మీకు అక్కడ సింబల్స్ ఉంటే ఎక్కడ ఏదంటే వాళ్ళు ఎత్తుకోవాల్సి వచ్చాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఓల్డ్ వాళ్ళకి అలవాటు ఎట్లా ఫైల్లోకి వెళ్ళగానే దానికి ఏమంటే తెలిసిపోదు కానీ ఇక్కడ హోమ్ ఇచ్చాడు హోమ్లో ఏముంటాయి మరి అది మారుతుంది కదా మరి అది అలవాటు ఎవరికి కావాలి కదా అంటే ఫస్ట్ బిగినర్స్కి వచ్చి ఏదైతే స్టార్ట్ చేస్తాం అది ఈజీ అవ్వదు ఇప్పుడు మీకు అది లేదు కాబట్టి మీకు స్టార్టింగ్ టూ థౌజండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఏమవుతుంది మెనూ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి మీకు అది ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు అది యూజ్ చేసిన తర్వాత టూ థౌజండ్ త్రీకి వెళ్ళండి మీకు అది కష్టంగా ఉంటుంది అదే డిఫరెన్స్ ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చి మీకు టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి మనకి స్క్రీన్ చేంజ్ చేశారు ప్లస్ మీకు ఇక్కడ
ఇవి మీరు ఎంఎస్ ఫోర్లో మీరు సేవ్ చేసినప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా మీరు లెటర్ అని చెప్పేసి నేమ్ ఇచ్చారు ఫోన్లో సంథింగ్ టైప్ చేశారు దాన్ని సేవ్ చేశారు నేమ్ అడిగింది లెటర్ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు లెటర్ అని ఇచ్చినప్పుడు మీకు అది సేవ్ అయ్యేటప్పుడు దానికి ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది కదా ఐడియా మీద ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఎంఎస్ ఫోర్లో టైప్ చేసినప్పుడు మీకు ఎక్స్టెన్షన్ ఏమొస్తుంది డాక్ మీకు కొత్తది కానీ ఏదైనా చెప్పండి మీకు దేంట్లో అయినా సేవ్ చేసినప్పుడు మీరు ఫైల్ ఏమి ఇస్తారు ఫైల్ ఏమి ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ అది తీసుకోండి డాక్ ఎస్ మీకు దీంట్లో అంటే డాక్ డిఓసి అని వస్తుంది దట్ ఈస్ డాక్ పాయింట్ ఫైవ్ మీకు ఈ డిఓసి అనేది ఏంటంటే మీకు ఓల్డ్ వర్షన్స్ దట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్కి బిఫోర్ మీరు సేవ్ చేస్తే మీకు వచ్చేది డాట్ డిఓసి అనేది వస్తుంది అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీకు డాస్ రూల్ ప్రకారం ఎక్స్టెన్షన్కి త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఓకే ఎక్స్టెన్షన్స్లో త్రీ క్యారెక్టర్స్ అని మీకు దేనికైనా చూడండి త్రీ క్యారెక్టర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చి త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి లేదంటే త్రీ కంటే లెస్ అంటే మినిమం వన్ మ్యాక్సిమం త్రీ అది రూల్ ఈ టూ థౌజండ్ సెవెన్ తర్వాత నుంచి ఏం చేశారంటే దాన్ని రూల్ ఎక్స్టెండ్ చేసి మీరు లెటర్ అని ఇస్తే మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డాక్ డిఓసి ఎక్స్ అనే దాని స్టోర్ దట్ ఈస్ అకౌంట్స్ ఓకే దట్ ఈస్ డాక్యుమెంట్ ఎక్స్టెండ్ అని అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు ఎక్సెల్లో సమ్ సేవ్ చేస్తారు సవాల్ నేను ఇక్కడ సమ్ స్టూడెంట్ అని చెప్పేసి నేమ్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఎక్సెల్లో సేవ్ చేస్తే ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది మనకి ఎస్ ఎక్స్ ఎల్ ఎస్ అని చెప్పేసి వస్తుంది ఎక్స్ఎల్ ఎస్ అంటే యాక్చువల్గా ఓకే కరెక్ట్ కాబట్టి ఎక్సెల్ షీట్ అని చెప్పేసి అంటే ఓకే ఎక్సెల్ షీట్ ఇప్పుడు ఇది మీకు ఓల్డ్ వాషింగ్ అదే ఇప్పుడు మనకి న్యూ టూ థౌజండ్ సెవెన్ తర్వాత నుంచి వచ్చి మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ఎల్ ఎస్ ఎక్స్ సెపరేట్గా దట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ వాష్ ఇది ఓల్డ్కి న్యూ కొన్న డిఫరెన్స్ దీన్ని దీంట్లో ఓపెన్ చేయలేదు సరే దీన్ని దీంట్లో ఓపెన్ చేయలేదు దీన్ని దీంట్లో ఓపెన్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా ఓల్డ్ది న్యూలో పాసిబుల్ అవుతుంది న్యూ ఓల్డ్ దాంట్లో పాసిబుల్ ఓకే ఇది దీంట్లో ఓల్డ్కి ఎక్సెల్కి ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇప్పుడు అదేవిధంగా పవర్ పాయింట్ అది కూడా చాలా చేస్తాం ఇప్పుడు పవర్ పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దీనికి వచ్చి పీపీటి మావర్ ఓల్డ్కి దీనికి వచ్చి మీకు ఇక్కడ న్యూ మనకి పీపీటి ఎక్స్ ఇలాగే పీపీటి మీన్స్ పవర్ పాయింట్ ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ టైటిల్ బార్ టైటిల్ బార్ తర్వాత మెయిన్ మెయిన్ బార్ మెయిన్ మెయిన్ బార్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ వచ్చేది ప్యాలెట్ లేదా రిబ్బన్ రిబ్బన్ నెక్స్ట్ దీనికి బాటంలో మళ్ళీ ఇంకోటి వన్ చెప్పండి ఓకే ప్యాలెట్కి బాటంలో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ ఇచ్చి ఇంకోటి ఇచ్చారు ఓకే దీన్ని ఏమంటాం అంటే యాక్చువల్గా అయితే కంట్రోల్ ప్యానల్ లేదా ఫార్ములా బార్ అని చెప్పేసి అంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములా బార్కి బాటంలోకి వస్తే ఈ కాలం హ్యాండర్స్ ఏబిసిడి అన్నీ మనకి కాలం హ్యాండర్స్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రోస్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి మనకి సెల్స్ ఇప్పుడు దీనికి బాటంలో కానీ వస్తే బాటంలో మనకి ఇక్కడ వచ్చి షీట్స్ నెక్స్ట్ దీనికి షీటింగ్ బాటంలోకి వస్తే దీని వచ్చి స్టాటస్ బాల్ ఓకే అంటే స్టాటస్ ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తాం అది స్టాటస్ మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం కాదు ఎక్సెల్లో మనకి స్టాటస్ బాల్ వల్ల అంత యూజ్ లేదు మీకు ఎంఎస్ బాల్లో స్టాటస్ బాల్ యూజ్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఎంఎస్ బోల్లో ఒక హండ్రెడ్ పేజెస్ సమ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదో టైప్ చేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు ఆ హండ్రెడ్ పేజెస్ ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్లో స్పెలింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది ఎలా చెప్తారు చూడగానే నాకు తెలియదు అంటే క్వశ్చన్ స్పెలింగ్ కరెక్షన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సరిగ్గా ఇప్పుడు ఓల్డ్లో హండ్రెడ్ పేజెస్ టైప్ చేస్తారు ఓకే 
ఇప్పుడు ఆ హండ్రెడ్ పేజెస్ ఉన్న డాక్యుమెంట్ ఆ ఫైల్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇప్పుడు అండర్లైన్ అంటే ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఎత్తుకోవాలి కదా మరి అది చూడగానే తెలియదు కదా నేను అన్నది ఏంటి చూడగానే తెలియాలా ఓకే చెప్పింది మీకు కరెక్ట్ రాంగ్ అంటలేదు కానీ క్వశ్చన్ ఏంటి చూడగానే మిస్టేక్ ఉందా లేదా అనేది తెలియదు నేను ఆప్షన్ ఏమో ఉపయోగించను టైప్ చేశాను షీట్ మామూలుగా ఓపెన్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను అది చూడగానే నాకు దాంట్లో మిస్టేక్ ఉందా లేదా అనేది తెలియదు మొత్తం ఒక పేజీలో కాదు డాక్యుమెంట్ మొత్తంలో అసలు మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా లేదు మళ్ళీ మీరు స్పెల్ చెక్లోకి వెళ్ళాలి కదా స్పెల్ చెక్లోకి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేయాలి మళ్ళీ అలాగే మీరు ఆప్షన్ ఉపయోగిస్తేనే మిస్టేక్స్ ఏమన్నది అక్కడ చూపిస్తారు ఇప్పుడు అట్లా కదా చూడగానే స్పెల్లింగ్స్ మిస్టేక్ ఉండాలి అలాగే దానికి ఏంటంటే మీకు స్టాటస్ బాగులో మీకు ఇంటూ మార్క్ టిక్ మార్క్ అని ఉంటుంది ఓకే మీకు దాంట్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేదనుకోండి మీకు అక్కడ ఏమన్నా గ్రీన్ కలర్ టిక్ మార్క్ వస్తుంది మీకు మిస్టేక్స్ ఉన్నాయనుకోండి రెడ్ కలర్లో ఇంటూ మార్క్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు మిస్టేక్స్ కలెక్ట్ చేయాలి ఒకవేళ మిస్టేక్స్ అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ అంతే చూడగానే మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి లేదా తెలియదు కానీ ఇప్పుడు ఇంటూ మార్క్ ఉందనుకోండి మిస్టేక్స్ కలెక్ట్ చేయండి కంప్లీట్ కాకుండా మీకు ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ కలర్ టిక్ మార్కులో తగ్గిస్తుంది అది మనకి ఓల్డ్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా లేదా మనం చూడగానే చెప్పాలంటే అదే ఐడెంటిఫికేషన్ మనం ఏం చేయక్కడ అక్కడ టిక్ మార్క్స్ ఉంది మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది చూడండి బాటంలో స్టేటస్ బోర్డ్లో ఉంటుంది ఓకే సార్ టైప్ చేయాలి కానీ మీకు ఏమైనా చూడాలి ఏం లేకుండా ఉంటే ఏం కనబడదు ఏదైనా టైప్ చేయగానే మీకు అక్కడ స్టేటస్ బాగా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో మిస్టేక్స్ అయ్యే ఉండవు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం టైప్ చేసేదాన్ని షార్ట్ కట్లో టైప్ చేస్తాం ఇప్పుడు హెడ్డింగ్స్ కాలం హెడ్డింగ్ ఇవ్వాలి కాలం హెడ్డింగ్ ఇవ్వాలంటే ఆ కాలంకి ఏ హెడ్డింగ్ అయితే ఉంటుందో మొత్తం టైప్ చేస్తారు మొత్తం టైప్ చేయం కదా దాన్ని ఏం చేస్తాం షార్ట్ కట్లో అయితే టైప్ చేసి మా షార్ట్ కట్లో టైప్ చేస్తే మరి దాని స్పెల్లింగ్ రాంగ్ అయితే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఇప్పుడు హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉంది ఒక కాలంకి హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఆ కాలంకి హాల్ టికెట్ నెంబర్ మొత్తం టైప్ చేస్తారా షార్ట్ కట్లో టైప్ చేస్తారా షార్ట్ కట్లో ఉన్నాయి కదా హెచ్ నెంబర్ ఓ లేకపోతే హెచ్ అండ్ ఓనో ఏదో టైప్ చేస్తారు కదా మరి హెచ్ అండ్ ఓ హెచ్ నెంబర్ అని టైప్ చేస్తే మరి స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ మిస్టేక్ కదా అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి మొత్తం మిస్టేక్స్ ఉంటారు కాబట్టి దీంట్లో మనకి స్పెల్లింగ్ చెక్కింగ్ అనేది ఉంటుంది కాకపోతే అలాంటి షార్ట్ కట్ చేసిన దానికి యూజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు లోపల మ్యాటర్ ఏదైనా టైప్ చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఆ టైప్ చేసిన దాంట్లో స్పెల్లింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అదే కానీ ఇప్పుడు హెడ్డింగ్స్ అయ్యి ఇచ్చినప్పుడు జనరల్గా హెడ్డింగ్స్ అయ్యి షార్ట్ కట్లో ఇస్తామంటే అవి మిస్టేక్ అయినా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మిస్టేక్స్ కరెక్షన్ అనేది మనకి స్టాటస్ పవర్లో కానీ అలాంటి ఏం డిస్ప్లే చేయదు అందుకని ఇక్కడ మనకి స్టాటస్ పవర్లో ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ మొత్తం ఎంటీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ రోజు కానీ అంటే అంటే మీకు అక్కడ ఎంఎస్ పోర్లో ఏ లైన్లో ఉన్నారు ఏ కాలంలో ఉన్నారు మీకు అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం అవుతుంది లైన్ కాలం అని చెప్పి డిస్ప్లే అవుతుంది ఏది స్టాటస్ బాగుంది ఇక్కడ మరి మీకు లైన్స్ కాలమ్స్ ఉన్నాయా లేవు కదా రోజు కాలమ్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ రోజు కాలమ్స్ ఉన్నాయి మీకు ఐడెంటిఫికేషన్ ఇంకా మళ్ళీ స్టాటస్ బాగా అవసరం ఏంటి కాటు దాని అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైనా పేజెస్ ఉన్నాయా పేజెస్ లేవు అంటే యాక్చువల్ పేజెస్ ఉన్నాయి కాదు మనం బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ మీద కాదు మనం ప్రింటింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనకి పేజెస్ అనేది తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి పేజెస్ లేవు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ డిస్ప్లే కాదు మనకి స్టేటస్ బోర్డ్లో డిస్ప్లే అయ్యేంటి ఇయే కదా లైన్ రో ఎన్నో లైన్లో ఉన్నావు ఎన్నో కాలంలో ఉన్నాం అలాగే నెక్స్ట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఇలాంటివి మనకి స్టేటస్ బోర్డ్లో ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు పేజెస్ ఎన్నో పేజీలో ఉన్నాం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అన్ని అవన్నీ స్టేటస్ బోర్డ్లో వస్తాయి ఇప్పుడు అవన్నీ ఇక్కడ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ స్టేటస్ బోర్డ్లో అవసరం ఉంటుంది దగ్గర అవసరం ఉంది ఇక స్టేటస్ బాగా ఏంటంటే మీకు క్యాప్స్లో కాన్లో ఉందో ఆఫ్లో ఉందో లేదా నమ్లో కాన్లో ఉందో ఆఫ్లో ఉందో ఇలాంటి స్టేటస్ డిస్ప్లే ఓకే ఇది మనకి ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్సెల్ షీట్లో కనబడే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ వాటి యొక్క
क्यालक्युशन कदा क्यालक्युशन दी मन एन मेजर्स इव मन की एक्सएल षीटे क्यालक्युलेटर लागू इच्छे इन क्यालक्युलेटे क्यालक्युलेटर लड़ा क्यालक्युलेटा वो रिजल्ट इकसा अवसर ले अला यूसेज मैं एमआस एक्सएल वे मैं चेल्सा अवसर ले मेरे एक्सएल में क्यालक्युलेटारो आ क्यालक्युशन रिप्रजेंटे आटोमेट क्यालक्युलेटे मन षीट ओके अरे फार्मला यूज मैं दिन क्यालक्युशन इपड़ आ फार्मला यूज क्यालक्युशन एन वेस मन आल्युशन एन मेथड्स इधे नैक्स्ट ओके अंत फस्ट आफ् आल इन मैं इनफर्मेस इवाल कंट्रोल मैं ये का फस्ट मैं इनफर्मेस टाइप सपोज टेन ट्वी थर्टी फारे फिफ्टी सपोज यह वाल्यूस इन वाल्यूस की सब का इपड़ वाल्यूस की टाइप सब का इपड़ मेथड वी मेरे वाल्यूस टाइप ओके इन असल इंका टाइपिंग स्टार्ट इन आल्यूस की सब का प्लस मेरी इक क्युशन एक्सएल फस्ट ईक्वल प्लस टाइप ओके फार्मला स्टार्ट फस्ट मेरे ईक्वल सिंबल तो यानी लेदा प्लस सिंबल तो आई स्टार्ट इनके नैगट्व वाल्यू तो स्टार्ट मैनस अभी अभी प्लस उदा क्या मैनस फाइव मैनस टेन चेयर अब फस्ट सिंबल मैनस इवा अटे नैगट्व वाल्यूस की नैगट्व टाइप चयुद्ध लेकिन जनरल प्लस ईक्वल तो यानी स्टार्ट मेरे आ रूम सिंबल को इसे मतलब मेरे क्यालक्युलेट जो अभी इन एग्जापल का चूपे इन इक टेन टेन प्लस ट्वेंटी एंड की प्लस एवं क्या टेन प्लस ट्वेंटी क्यालक्युशन का क्यालक्युलेटर प्लस ईक्वल प्लस अदे प्लस टेन ट्वेंटी ओके अंत मैं क्यालक्युशन इधी फस्ट प्रोसीजर अंत एम चार इक प्लस टेन प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी प्लस फारे प्लस फिफ्टी प्रचार इधे वन प्रोसीजर अटे फार्मला डैरक्ट वाल्यूस उपयोगी क्यालक्युलेट अटे क्यालक्युलेटर एला सें प्रोसीजर अभी वन प्रोसीजर इन आलरे वाल्यूस षी इच्छा क्या इप टेन ट्वेंटी थर्टी वाल्यूस टाइप इपड़ी वाल्यूस देंटे मन की टेन अने फस्ट कल तरह प्रोजेक्ट इप टेन ये सल ए वन ट्वेंटी देंट ए टू टू अंत इन प्रती सैल को अड्रस्त कबाबी आ वाल्यूस रिप्रजेंटे वाल्यू टाइप से आल्यू ये सैलो आ सैल ने रिप्रजेंट इप मल्ल फार्मला क्या कबड्डी मल्ल अगेन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फिर इक क्युलेटेट से कलर डिफरेंट कलर्स वाला मरी से अड्रस्ट मैं आ सल अड्रस् रिप्रजेंटारा लेदानेफिकेशन का लेदा इक तक कदा सैलक्टी मल्बी तेयास अवसर तक कनबड़ती अदे एक्टे सल अड्रस् मध्य मर्चिप टाइप चेयर अब मर्चिपया लेदा चलो मल्ल दुकान मल्ल डबल वर्क अदे कलर्स वन पड़ती सैलक्टी ले इन मिस्टेम मन अब सैलक्ट अवे कलर का मिस्टेस अटे कंटिवस इवास अवसर लेड्र मेट रिप्रजेंट अटे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर अला सीक्वे इवाल ए वन प्लस ए फाइव प्लस ए टू प्लस ए फोर प्लस ए थ्री इस तपेवन वाइए कल अड्र
కానీ సెల్లర్ డస్ రిప్రజెంట్ చేయాలి వాల్యూస్ ఉన్నాయి అంతేగానే ఆర్డర్లో ఇవ్వాలని రూల్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మధ్యలో మర్చిపోయాను అనుకోండి ఎక్కడైతే మర్చిపోయానో ఆ లాస్ట్లో ఇస్తాను మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఇది ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఎందుకు డిస్ప్లే అయిందంటే ఇది కాస్ ఒకే కలర్లో డిస్ప్లే అయింది అనుకోండి మళ్ళీ తెలియదు ఎందుకంటే మధ్యలో బ్రేక్ అయింది మీకు కనబడదు మొత్తం ఒకే సెల్ అంటే ఏమంది మొత్తం మీకు ఒక బాక్స్లో కనిపిస్తుంది అందుకని డిఫరెంట్ కలర్స్లో వస్తుంది ఇప్పుడు ఎంటికి ప్లస్ అయ్యాను రిజల్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ సెల్ అడ్రస్ ఇచ్చాం ఇక్కడ వచ్చి డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఉపయోగించు ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏది ఈజీ సెల్ అడ్రస్ ఈజీనా వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేయడం ఈజీనా సెల్ అడ్రస్ ఈజీ కరెక్ట్ కాకపోతే ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనం చేసే క్యాలిక్యులేషన్ బట్టి అది యూజ్ చేయడం బెస్ట్ ఒక్కొక్క చోట అది ఈజీ ఒక్కొక్క చోట ఇది ఈజీ ఇప్పుడు చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ అనుకోండి అక్కడ సెల్ అడ్రస్ టైప్ చేయాలంటే ఏమంది కీ స్టోర్స్ ఎక్కువ అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఏం చేయొచ్చు వాల్యూస్ ఉపయోగించవచ్చు అదే కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ పెద్ద చేయండి డిజిట్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు సెల్ అడ్రస్ యూజ్ చేయడం యూజ్ అది దాన్ని బట్టి మనం యూజ్ చేయాలి అంటే ఇదే యూజ్ చేయాలంటే అక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ అనేది లేదు మన ఛాయిస్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఏ మెథడ్ ఎక్కడ కంఫర్టబుల్లో అక్కడ దాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంకో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఐదు ఉన్నాయి కాబట్టి రిప్రజెంట్ చేశారు సెల్ అడ్రసెస్ అది ఒక థౌజండ్ ఉన్నాయి అప్పుడు మరి యోగలో అన్ని టైప్ చేయాలి అందరూ కాబట్టి ఇప్పుడు మరి దానికి ఎలా ఉపయోగించు దానికి వాటి మళ్ళీ మనకి ఒక ఈజీ మెథడ్ ఇచ్చాడు అంటే ఇది అన్నిటికీ పనికి రాదు అంటే ఈ విధంగా సీక్వెన్షన్లో ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు సపోజ్ నాకు సమ్ కావాలనుకోండి వాటి దానికి ఏంటంటే ఒక ఫార్ములా ఇస్తాం ఓకే అంటే ఆ ఫార్ములాస్ ఏమంటాం అంటే ఫంక్షన్స్ అని ఆ ఫంక్షన్కి అంటే ఇప్పుడు నాకు సమ్ కావాలి కదా ఆ సమ్కి ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ రాసేసి దానికి నేమ్ ఇస్తారు ఆ నేమ్ రిప్రజెంట్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు సమ్ కావాలి కాబట్టి ఫార్ములా అయితే ప్లస్ కానీ ఈక్వల్గానే ఇవ్వచ్చు ఫంక్షన్కి ఏం చేస్తారంటే అట్ ది రేట్ సింపుల్ అందరూ కనబడుతుంది గోల్డ్ మీద ఇది ఫంక్షన్కి వచ్చి బిఫోర్ అంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అట్ ది రేట్ అవ్వాలి అంటే ప్రతి ఫంక్షన్ కంపల్సరీగా అట్ ది రేట్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి లేదా ఈక్వల్ సింబుల్ అయినా అవ్వచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇవి మీరు ఇక్కడ అట్ ది రేట్ సమ్ కాబట్టి సమ్ అని టైప్ చేయగానే మీకు యాక్చువల్గా ఏమవుతుంటే మీకు ఒక లిస్ట్ లాగా వస్తుంది అలా వస్తే మీకు అది ఫంక్షన్గా ఉన్నట్టు సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ సమ్ అని టైప్ చేస్తున్నా మీకు ఇక్కడ బాటంలో చూడండి లిస్ట్ లాగా వచ్చింది ఎస్ మీద స్టార్ట్ అయ్యే ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం వచ్చింది ఓకే మీరు అండి సమ్ అని సబ్ టోటల్ అని చెప్పి సంథింగ్ ఈ విధంగా డిఫరెంట్ ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యి అన్నీ వస్తాయి ఇలా వస్తే ఆ ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు దీంట్లో చూడండి సమ్ అనేది ఉందా సమ్ అనేది ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అట్ ది రేట్ సమ్ అని ఇచ్చి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు మీరు సెల్ అడ్రస్ ఇవ్వక్కం అన్ని టైప్ చేస్తాం స్టార్టింగ్ సెల్ ఇవ్వండి సపోజ్ ఏ వన్ టూ ఎక్కడి వరకు ఇప్పుడు టూ అంటే టూ టైప్ చేయండి ఎక్కడ టూ డాట్స్ ఏమన్నా గ్యాప్ ఉండకూడదు డాట్ ఇమీడియట్లీ మళ్ళీ డాట్ టూ డాట్స్ ఎక్కువ ఇస్తే ఇంకా ఎక్కువ వచ్చాను కదా టూ డాట్స్ ఇవ్వాలి ఓకే టూ డాట్స్ నెక్స్ట్ ఎండింగ్ ఏంటి సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏ హండ్రెడ్ అనేది బ్రాకెట్ కొలిచి ఏ వన్ నుంచి ఏ హండ్రెడ్ లోపల వాల్యూస్ అన్నిట్లో మీద సమ్ క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి మీకు సమ్ వచ్చి ఓకే ఇది ఇంకో మెథడ్ ఇది మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే ఈ త్రీ మెథడ్స్ ఒకటి డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఇచ్చి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇంకోటి సెల్ అడ్రస్ ఉపయోగించి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇంకోటి వచ్చి ఈ ఫంక్షన్స్ ఉపయోగించి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇది త్రీ మెథడ్స్ ఈ త్రీ మెథడ్స్లో ఎక్కడ ఏదైతే మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుందో అక్కడ మనం దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ మిగిలిన ఆప్షన్స్ రేట్ తీసుకున్నాం